உள்கடக்கும் விஞ்ஞானம் ஓதுவது சத்தியுகம் சொல் கடக்கும் பொருளும் ஸ்தாபிப்பு நானற்ற மனமற்ற பிரபஞ்சமற்ற ஆழ்ந்த உறக்க அனுபவம் எந்த தனி மனிதருடைய தத்துவ ஆராய்ச்சியும் அல்ல அதுவே தமிழ்நாட்டில் காலங்காலமாக ஆன்மீகம் லௌகீகம் என்று பிரிக்கப்படாது உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தினம் அனுபவிக்கும் உள்கடந்த முடிந்த கடவுள் அனுபவம் முடிந்த ஞான அனுபவம் அவ்வளவே அருணாச்சல ரமணன் குரல் ஒன்று ஆன்ம விஞ்ஞானம் அகக்குரல் திரட்டு அதிகாரம் சத்தியுகம் ஸ்தாபிப்பு லீடு முப்பத்தி மூன்று மரணமில்லா பெருவாழ்வு கலை விளக்கம் முப்பத்தி மூன்று த ஆர்ட் ஆஃப் டெத்லெஸ் எட்டர்னல் லிவிங் எக்ஸ்பிளேஷன் தேர்ட்டி த்ரீ இதில் வந்து நாம் குறிப்பிட்டு உணர்த்தப்போவது திரு ஜவஹர் திருநெல்வேலி தமிழ்நாடு அங்கு இருக்கிறார் அவரை பற்றிய அவர் வாழ்க்கையை பற்றிய இந்த பெரிய அண்ட பேரண்டமாக வெளிப்பட்டிருக்கும் எழுநூத்தொம்பது கோடி மக்களாக வெளிப்பட்டிருக்கும் இந்த பூ உலகில் அந்த ஆன்ம தோட்டத்தில் தானெனும் ஆன்ம தோட்டத்தில் முழுமையாக மலர்ந்த அற்புத மலர் அவர் வந்து அவர் யார் திரு ஜவஹர் கண்கூடாக என்னுடன் வந்து மொத்தமாக ஐந்து விதமாகத்தான் ஐந்து ஐந்து முறைகள் வந்து என்னை நேரை வந்து நேர வந்து பார்க்கல ஒரே ஒரு தடவை தான் நேர வந்து பார்த்தார் அவருடைய சகோதரர்கள் இருவர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இங்கே சென்னை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அதனால் அவங்க கூட அடிக்கடி வந்திருக்காங்க இவர் ஒரே ஒரு முறை வந்தார் அதற்கப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு முறை வந்து மொபைல் ஃபோன் உரையாடல்கள் தான் நடந்தது என்னை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் என்னுடனேயே வசிப்பவர்கள் அனைவரும் அற்புதமாக ஆன்ம ஞானத்தில் தெளித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏன்னா அதற்கு வந்து இங்க என்னுடைய இருப்பே வந்து அது வந்து அவங்கள பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அவங்களும் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்னோட ஸ்பிரிட் எப்படி போகிறதோ அதே மாதிரியே என் பின்னாடி என்னை சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் உறவுகளும் சரி என்னுடன் வசிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து மாரியப்பன்லேருந்து எல்லாரும் வந்து இங்கே இருப்பவர்கள் அனைவரும் அதில் தெளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது என்னன்னு கிளியராக தெரியும் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கூட இது கிடையாது அதிலேயே அவங்க வந்து ஆன்ம ஞானிகளாகவே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர் வந்து ஒரு முக்கியமாக ஒரு ஏகலைவன் போல என்றைக்கு கேட்டாரோ எப்படியும் வந்து ஒரு குழை குறைந்தது ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் இவர் என்னை விட வயதில் மூத்தவராகத்தான் இருக்கக்கூடும் என்று நினைக்கிறேன் இவர் வந்து கேட்ட மாத்திரத்தில் அதற்கு முன்னால் வந்து பெரிய மகான்கள் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் பெரிய மகான் ஓஷோ அவர்கள் அதை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருந்தார் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் புத்தகங்கள் மூலமாக ஆன்ம ஞானத்தை எல்லா எல்லா இசம் தாவோ இசம் ஜென் புத்தா புத்திசம் பகவத்கீதை உபநிடதங்கள் என்ன அனைத்தையும் பீத்து போட்டு இருப்ப பிச்சு பிச்சு போட்டிருக்காரு யாரு ஓஷோ ஆனா எல்லாம் பேச்சுக்கள் பேச்சுக்கள் உள்ள வந்து நானை பத்தி இப்படி அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் ஒண்ணும் கொடுக்கப்படல பேசியிருக்கார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் அற்புதமான தான் கழித்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பொது சச்சங்கத்தில் இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அந்த எல்லைக்குள் சிக்கியவர் இவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனா என்னுடைய சச்சங்கங்கள் எப்படியோ தற்செயலாக ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாக முன்னால் இவருக்கு திரு ஜவஹர் அவர்களுக்கு கிடைத்தது யூடியூப்ல அவ்வளவுதான் அப்பவே அந்த காலத்துல அத்தனை புத்தகங்கள் வைத்து கொண்டிருந்த அத்தனையும் மேடைகளெல்லாம் ஏறி ஆன்ம ஞானத்தை 
தான் கண்ட விதத்தில் புத்திபூர்வமாக அனுபவித்த விதத்தில் மனம் மூலமாக அறிந்து தெரிந்து கொண்ட விதத்தில் எல்லாம் உரைத்து கொண்டிருந்த ஜவஹர் அன்றிலிருந்து மௌனியானார் இது அல்ல இது அல்ல இது பேசும் பொருள் அல்ல உணர்வு உணர வேண்டிய பொருள் அப்படின்ற உணர்ந்த அக்கணமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் புத்தகங்கள் இருக்கும் மொத்த மொத்த புத்தகங்களும் அப்படியே கீழிறக்கப்பட்டு அப்படியே எங்கேயோ கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னா அது என்ன எப்பேற்பட்ட ஒரு மலர்ச்சியை வந்து எப்பேற்பட்ட ஒரு உண்மையை வந்து நான் கண்ட உண்மையை அவர் என்னுடைய சசங்கங்கள் மூலமாக நேரா கண்டிருந்தால் தானே இது நடந்திருக்கும் அதுவும் என்ன அவருடைய வாழ்க்கையை என்ன விட மூத்தவர் பல வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக அவர் இளமை பருவத்திலிருந்தே குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே அந்த மூன்று சகோதரர்களில் இவர் தான் மூத்தவர் போல இருப்பார் இவருக்கு அண்ணாமல் இருக்கார் தம்பியும் இருக்காங்க பட் எல்லாரையும் விட இவர் தான் மூத்தவர் போல இருப்பார் என்ன அவ்வளோ ஒரு ஆளுமை என்ன அவ்வளோ ஒரு ஆளுமையான ஒரு அப்ரோச் எதை பற்றி உண்மையை தேடுதல பற்றி உண்மை உள் உணர்வுக்கு தட்டுப்பட்டால் ஒழிய அதை வந்து அந்த புஸ்தகத்தை கூட அவர் படிச்சிருந்திருக்க மாட்டார் அதில் ஏதோ ஏன்னா அவர்கள் உணர்ந்த மகான்கள் தான் ஆனா அவர்கள் காட்டிய விதம் வந்து நேரடியாக முடிக்கவில்லை யாருமே இங்கு முடித்து கொடுக்கவில்லை ரமண மகரிஷி வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தான் ஓஷோ அவர்கள் வந்து கதறி இருக்கிறார் நான் என்னுடைய வாழ்நாளில் எனக்கு இருபது வயசு இருந்தப்போ ரமண மகரிஷி அவர்கள் விதேக முக்தி சமாதி அடைந்தார் நான் போகாத பாவியாகிவிட்டேன் அவரை போய் பார்க்கல அப்படின்னு அதிர அதிர சொல்லுவார் அப்புறம் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு இருந்த சில அற்புதமான மகான்கள் நிசர்க தத்த மகராஜ் இவங்க எல்லாருக்கும் பகவான் ரமண மகிழ்ச்சியை தவிர ஒரு இந்த உலகத்துக்கே அதிர அதிர கொடுத்தவர் பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி ஸோ அந்த உண்மை ஏதோ தெரிக்க என்னுடைய சசங்கத்தில் அவ்வளவு புத்தகங்களையும் வாரி மூட்டையாக போட்டுவிட்டு அப்படியே உள்வாங்கி கொள்ள ஆரம்பித்தவர் சச்சங்கங்கள் போட 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 அந்த காலத்துல தான் டூ ஜி தான் இருந்தது டூ ஜியில வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டவுன்லோடு பண்ணணும்னா அப்படி வந்து ஆதர்சமாக லட்சம் தரவை நாட்டம் நாட்டம் நாட்டம்னா அப்பேற்பட்ட நாட்டம் மொத்த குடும்பமும் இவர் பின்னால் நிற்கும் இவன் என்ன செய்கிறாரோ அதுதான் வாழ்க்கை அவர்களுக்கு அப்படின்னா பாருங்கள அது குடும்பஸ்தர் ஸோ அப்படி வந்து நுணுக்கமான அத்தனை உணர்வுகளையும் இது இது வந்து எப்படி இவர் பார்க்கிறார் ஐயா எப்படி பார்க்கிறார் நான் எப்படி வந்து அந்த பொருளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு என் பின்னாடி எங்கிருந்தோ ஏகலைவன் போல இருந்து அதை முழுமையாக தெரிவிக்கும் இந்த உரையாடல் இது கடைசி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பூஷு தான் ஏன்னா எங்கெங்கேயோ கொஞ்சம் படிச்சா கூட அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டு போகாது நம்மளை வந்து நம்ம மனத்தை கவர்றது புத்தகங்களுங்க நம்ம மனத்தை கவர்றது முக்கியம் இல்லை நம்ம புத்தியை ஆட்கொண்டு அதனுடைய சாத்துரிய தன்மையில் நம்ம மயங்கி போயிடுவோம் அதாவது என்னன்னு சொல்றது புத்தி வலுவால் ஜெயிக்கிறது இங்க முக்கியம் இல்லை புத்தகங்கள் நம்மளை அதனுடைய சாமர்த்தியம் மூலமாக ஒரு பொருளை பற்றி சாமர்த்தியமாக தெரிவிப்பதுன்னு இருக்கு இங்க இங்க சாமர்த்தியமும் கிடையாது இது குழந்தையின் கள்ளங்கபடமற்ற தன்மை தான் ஞான நிலை அதுதான் எடுத்த எடுப்புல தெரியணும் ஒரு சசங்கத்தினுடைய லட்சணம் என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கிற தனிப்பட்ட அறிவு சுய அறிவு போல இருக்கிறது வந்து அங்க வந்து அப்படியே வந்து அர்த்தமற்று நின்று போய்விடணும் அந்த இயக்கம் ஒரு சசங்கத்தை கேட்டோமா ஆமா புத்தின்னு ஒரு தனி சுய அறிவு கிடையாது மனம்ன்ற எண்ண ஓட்டங்கள் கொண்ட ஒரு சுய அறிவு கிடையாது அப்படின்னு சட்டுன்னு புலப்படணும் அது புலப்பட்டதுன்னா அதுவே அமைதி கொடுப்பதுதான் அதனுடைய லட்சணம் ஒரு உணர்ந்தவர்ன்றது வந்து உங்களை இன்னும் வந்து இதுவோ செய்பவராக சாமர்த்தியத்தை காண்பிப்பவராக ஆன்ம ஞானத்தையும் ஒரு சாமர்த்தியத்தினால் அடையப்படக்கூடிய தனித்துவத்தினால் அடைய அடையப்படக்கூடிய இன்டலெக்சுவல் சொல்லுவாங்களே புத்தி சாமர்த்தியத்தினாலும் படிப்பு சாமர்த்தியத்தினாலும் நுணுக்கமாக புரிந்து கொள்ளும் அறிந்து கொள்ளும் தெரிந்து கொள்ளும் சாமர்த்தியத்தினாலும் அடையப்படுவது அன்று ஒரு குழந்தை வந்து ஏங்கி ஏங்கி தவிக்கும் போது இறைவனை வந்துருவார் ஒன்னும் இல்ல சிறு விளையாட்டு பொருட்களுக்கு ஒரு குழந்தை ஏங்கி சென்னா கூட அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொண்டு வந்து யாராவது கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க பணமற்ற ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தையா இருந்தா கூட ஏன்னா அவைகள் கள்ளங்கபடமற்றவைகள் 
கள்ளங்கமடமற்ற அந்த குழந்தையினுடைய அந்த அதுக்கு புத்தி சாதரியம் கிடையாது எண்ணம் ஓட்டம் கிடையாது இப்படி வாங்கணும்ன்றது கிடையாது அப்படி வாங்கணும்ன்றது கிடையாது ஆனா கிடைத்து விடும் அது ஆசைப்பட்டது கிடைத்து விடும் ஏன்னா குழந்தையும் பரம்பொருளும் ஒன்றே ஆனா இத தெரிஞ்சு தம் நம்முடைய சு பொய்யான சுயம்னு சொல்லப்படுற புத்தி இயக்கங்களையும் உணர்ச்சி இயக்கங்களையும் மன இயக்கங்களையும் அர்த்தமற்றதாக நாமே செய்து கொள்ற பெரிய வழி இது வீரர்களுடைய வழிதான் இது சோ அப்பேற்பட்ட இதுல வந்து நம்ம திரு ஜவஹர் அவர்கள் அத்தனை சசங்கங்களையும் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி விட்டு முழுவதுமாக ஆழ்ந்தார் குளித்தார் தோய்ந்தார் நேரடியாக ஒரே ஒரு முறை வந்தார் வந்தார் முடித்தார் சென்றார் கொஞ்சம் அங்கேயும் இங்கேயும் இருந்தது எனக்கு தெரிந்தது சரி இங்க கூட அவர் கன்க்ளூஷன் போடக்கூடாது ஆனா கன்க்ளூஷன் ஏதோ போடுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் நான் அப்படியே விட்டு வச்சிருந்தேன் அது கூட ஒரு மூன்று நாட்கள் முன்னாடி நம்ம எடுத்த ஏதோ ஒரு சச்சங்கம் அது நம்பர் வந்து என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஐ திங்க் இருபத்தி ஏழோ ஏதோ ஒண்ணும் திரு ஜவஹர் அப்படின்னு போட்டு போட்டிருக்கோம் அந்த சசங்கத்தில் அந்த முயற்சிப்பவன் அவனுடைய கவனம் அதை ஜஸ்ட் நாக் ஆஃப் பண்ணிடுங்க வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் ஏன்னா இந்த பாதையை பற்றி எனக்கு நன்கு தெரியும் பாம்பின் கால் பாம்பறியும் ஞான தன்மையை ஞானியரே அறிவர் ஞானியரை ஞானியரே அறிவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கிருஷ்ண பரமாத்மா இப்படி வந்து தொள்ளாயிரம் செய்யுள் போட்டிருக்காரு நேரடியாக இது ஆழ்ந்த வரக்க நிலை பரம்பொருள் நிலை உள்கடந்த நிலை இதுதான் ஒரு மனிதன் அடையப்பட வேண்டிய லட்சியம் சொல்லவே இல்லை ஏகப்பட்ட பேர் ராமலிங்க வள்ளலார் கடைசி கடைசிக்கு விசாரம் பண்ணுங்கோ விசாரம் பண்ணுங்கோ நான் எல்லா எல்லாத்தையும் விட்ட பிறகுதான் சைவ பற்று வைணவ பற்று சமய பற்று அந்த பற்று இந்த பற்று எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு தனித்து உள்ள ஒன்று மற்றவனாக ஏதும் தெரிந்தவனாக அறிந்தவனாக புரிந்தவனாக இருந்த அனைத்தையும் களைந்த பிறகு எட்டிய பெருநிலை இது அங்கு எனக்கு கிடைத்தது தயவு என்ற கருணை தான் அது பரம்பொருள் கருணை மயமானது ஆழ்ந்த உறக்கம் போன்றதுன்னு அவருக்கு சொல்ல தெரியல ஆழ்ந்த உறக்கம் போன்றதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரே கஷணம் இவ்வளவு எல்லாம் சுத்து வழி எல்லாம் போகவே வேண்டாம் சோ இது வந்து கிடைத்தற்கரிய பெருநிலை அத வந்து பகவானே கூட சொல்வார் அவருடைய உள்ளது நாற்பது அனுபந்தத்துல பாத்தீங்கன்னா பதிமூன்றாவது செய்யுள்ள வரும் தானம் தவம் வேள்வி தர்மம் யோகம் பக்தி வானம் பொருள் சாந்தி வாய்மை அருள் மோன நிலை சாகாமற் சாவு அறிவு சார் துறவு வீடு இன்பம் தேகான்ம பாவம் அற தேர் தேகம் ஆன்மா என்ற பாவம் அதாவது என்ன உடம்பளவா நம்மள நானு 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 உணர்ச்சி மயமாக ஒரு பொய் மனத்துடன் பிரபஞ்ச மனத்திலிருந்து ஓயாமல் சிக்னல்களை வாங்கி இங்க செலுத்துறது இங்க இருந்து பிரபஞ்ச மனத்துக்கு பதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இது இல்ல வாழ்க்கை இந்த தேக தேகம் ஆன்மா என்கின்ற உடல் அதாவது பௌதீக உடல் ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கிற அந்த பொருள் போன்று இதை ட்ரீட் பண்ணுவது இதனோடு நம்ம பந்தப்படுத்துவது அறுதலே இந்த பதினெட்டு வகையான தானம் தவம் வேள்வி இவைகளுக்கெல்லாம் இதில் அடையக்கூடிய உன்னத பலன் இதில் அடையக்கூடிய உன்னத பலனே அதிலிருந்து தான் கிடைக்கிறதுன்னு அவர் சொல்றார் யாரு பகவான் ரமண மகர்ஷியுடைய பாட் பாட்டு இது என்ன சொல்றார் அவர் பிறருக்கு கொடுக்கும் ஈகையாகிய தானம் யஜ்யம் தபசு தர்மம் ஒழுக்கம் யோகம் பக்தி ஸ்வர்க்கம் திரவியம் உண்மை பொருள் சாந்தி சத்தியம் அருள் மௌனம் முக்தி நிலை ஜீவபோத நாசம் ஞானம் தூய்மையான சந்நியாசம் மோட்சம் பேரானந்தம் இவை அத்தனையும் தேகம் ஆன்மா என்ற பாவம் அற்று இருப்பதே ஆகும் அது எங்க பண்ணணும் இங்கதான் பண்ணணும் அதை திறம்பட நுணுக்கமாக தன் வாழ்க்கையே அப்படியே அதற்குள் குழைத்து கொடுத்து அப்பொருளாகவே நிற்கின்றவர் இந்த ஜவஹர் அவர்கள் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து குடும்பத்துல இருக்கோம் அவரும் குடும்பத்துல இருக்காரு உலகத்துல இருக்காரு என்னென்னமோ பொருள் பொருள் திரவியம் தேடிதான் வாழ்க்கையை ஈட்ட வேண்டிய நிலை பெரிய குடும்பம் அதிலெல்லாம் வந்து எதுலேயும் வந்து தவிர்க்கவே இல்லை அதற்கும் பகவான் வந்து வழி சொல்றாரு 
அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாவது பாட்டு உள்ளது நாற்பது அனுபந்தத்துல வரும் அது பாத்தீங்கன்னா போலி மன எழுச்சி மகிழ்வுற்றோனாகி போலி மன பதைப்பு வெறுப்புற்றோனாகி போலி முயல்வான் தொடக்கமுற்றோனாகி புறையில நாய் உலகில் விளையாடு வீரா மாலெனும் பல் கட்டு விடுபட்டோனாகி மண்ணு சமனாகி எல்லா நிலைமை கண்ணும் வேலைகள் வேடத்தியவை வெளியீர் செய்து வேண்டியவாறு உலகில் விளையாடு வீரா வேடங்கள்னு சொல்றதுன்னா நம்ம கதாபாத்திரங்கள் கதாபாத்திரங்களுக்கு வேண்டிய எமோஷன்ஸ் வெளியில காமி ஆனா உள்ள எமோஷன்ஸே காமிச்சுக்காத உன்ன என்ன உள்ள எமோஷன் காண்பிக்க கூடிய ஒரு நான் இல்லை அப்படின்னு அழகா இந்த இந்த குடும்ப துறவ பத்தியா துறவுல இருந்தவர் மாதிரியா தெரியுது பகவான் பாத்தீங்களா எப்படி வந்து இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து இத வெளியில அவங்க அவங்க உறவுக்கு உறவுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த முகபாவத்தை வச்சுக்கோ அவங்க பத பதைக்கிறாங்களா அப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கோ ஆனா உண்மையில் உனக்குன்னு ஒரு தனியான அந்த புத்தி இயக்கம் பழைய பதிவு மனத்தில் ஓடும் எண்ணங்கள் பழைய பதிவுகள் அவைகளில் உண்மை இல்லை இது ஒரு கர்ம பிரபஞ்சம் கர்ம பிரபஞ்சம் என்ன எல்லாம் ப்ரீடிட்டர்மெண்ட் ஒரு அணுவுக்கே ப்ரீடிட்டர்மெண்ட் தான் அது இவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் இவ்வளவு நேரம் எனர்ஜியை கொடுக்கணும் போயிடணும் அடுத்த அணு வரணும் அடுத்த மாலிக்குள் வரணும் அப்படின்னு பிரம்மாண்டமே ஆகாசமே இப்படி வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டு தோன்றி இருந்து மறைகிறது தோன்றி இருந்து மறைகிறது அப்படி தோன்றி இருந்து மறைதல்ல நம்மளுடைய பௌதீக உடலும் ஒண்ணு அந்த பௌதீக உடலை நம்ம நான்னு தப்பா வந்து ஆன்ம பொருள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் வந்து ஆன்ம ஆன்ம நிலை அல்ல ஆனா அங்க இருக்கிற தன்மை வந்து ஆன்ம நிலை அதை வந்து நம்ம இங்க கடையணும் அந்த கடையறதுக்கு கூட வந்து குரு இருக்கணும் குரு இல்லாமல் சித்திக்கவே சித்திக்காது சோ குருவானவர் வந்து இதை தெளிவுபடுத்திக்கிட்டே இருப்பார் சசங்கங்கள் மூலமா நீங்க ஒரு கஷணம் கூட விடாம லௌகீகம் ஆன்மீகம்னு பிரிக்காம அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கும் போது கூட அது எப்படி வந்து என்ன இங்க துறவினால் சாதிப்பது அல்ல இது புரியுதுங்களா யாரையோ விடுவது வந்து வெளியில் புறத்துறவு அல்ல குடும்பத்தை விட்டு விலகுவது பணத்தை விட்டு விலகுவது வேலைகளை விட்டு விலகுவது அல்ல இது விலகுபவன் அப்படின்ற பாங்கு வச்சுட்டு இருக்கிற அவனுடைய உண்மையை கண்டுபிடித்தால் அவன் ஏற்கனவே உண்மையானவன் அல்ல அவனை விலக்கினால் அது பொய்யான விலக்காயிடுறது புரியுதுங்களா அதனாலதான் வந்து துறவுக்கு போனவங்க எல்லாம் கூட அடைஞ்சவங்களே இல்லை உம் அதனாலதான் ஆயிரங்காலம் தவம் பண்ணவன் கூட யாரு தவம் பண்ணான்னு தெரியாம தவம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை இந்த மாதிரி இந்த உலகம் திசை தடம் புரண்டு திசை தப்பி எங்கேயோ பெரிய பிராக்டிஸ் ஆக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே கட் ஷாட் பண்ணி பகவானுடைய பாதையில போயிட்டு இருக்கோம் அப்பேற்பட்ட ஒரு குடும்பஸ்தர் அவர் அவர் வந்து பகவான் சொல்ல வாழ்க்கையில வாழ்ந்திருக்கார் போலி மன எழுச்சி மகிழ்வுற்றோனாகி போலியான மனக்குதூகலமும் பொறுமா வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து அங்க போலாமா இங்க போலாமான்னு கேட்டா அப்ப வந்து ஒரு ஞானி மாதிரி பிஹேவ் பண்றது கிடையாது அடங்கி அப்படியே ஆஹ் போலாமே அப்படின்னு ஒரு ஒரு நம்மளுக்கும் ஜாலியா இருக்க மாதிரி போலியான மனக்குதூகலமும் சந்தோஷமும் உள்ளவன் போலும் போலி மன வெறுப்பு பதைப்பு உற்றோனாகி போலியான மன வெறுப்பும் பதைப்பும் கொண்டவன் போல புரியுதுங்க எல்லாமே போலி மனம் இருக்கிறதே போலி பிரபஞ்சம் போலி மனம் அவங்களுக்கு தெரியல பட் அந்த இடத்துல நிர்ணயிக்கிறது கிடையாது நம்ம உள்ள பாக்குறதுன்றதுதான் முக்கியம் நம்ம அவங்களுக்கும் சிரம வாழணும் அந்த தியாகமும் இங்க வந்து இன்க்ளூடட் அதுவும் கொண்டு போய்தான் கதி சேர்க்கும் அப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தவர் தான் இவர் திரு ஜவஹர் போலியான மன வெறுப்பும் பதைப்பும் கொண்டவன் போலவும் போலி முயல்வாம் தொடக்கமுற்றோனாகி ஒரு காரியத்தை போலியாக முயன்று தொடங்குபவன் போலவும் போலியாக போலியாக என்ன என்ன தெரிஞ்சு வந்து பிசினஸ்னா லாஸ் வரும் அந்த இறைவனை நம்பியே நான் இறங்குறேன்னு ஆனா முயற் முயற்சி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது பண்ணணும் இறங்கணும் ஆனா லாஸ எதிர்பார்த்து ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா ஓகே புரியுதுங்களா நம்ம கிட்டதான் எல்லா பொறுப்பும் இருக்கு தப்பும் நம்ம தான் பண்ணுவோம் மற்றவர்கள் யாரும் பண்ண மாட்டார்கள்ன்ற அளவுல நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உள் டிராவல் அச்சலத்தையும் நோக்கியும் மௌனத்தையும் நோக்கி டிராவல் பண்ணும் போது அப்பதான் உங்களுடைய பிசினஸ் மலரும் அப்பதான் உங்களுடைய தொழில் துறை மிளரும் நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம் ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம் என்ன விதமான ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு லேபரரா இருக்கலாம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் புரியுதுங்களா அங்க வந்து அதுல எல்லாம் ஈடுபடாம இருக்க கூடாது ஆனா அதுல ஈடுபடுபவனும் பொய்யன்றதுக்கு ஆன்ம ஞானம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அச்சான்யம் கொடுத்துடணும் 
அந்த மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் திரு ஜவஹர் சரிங்களா ஒரு காரியத்தை போலியாக முயன்று தொடங்குபவன் போலவும் வீரா அவற்றின் உயர்வோ பெருமையோ முதலியவற்றில் பற்றில்லாதவனாக உலகில் விளையாடுவாயாக அதுல ஜெயிப்பு இருக்கட்டும் தோப்பு இருக்கட்டும் புரியுதுங்களா வெற்றி இருக்கட்டும் உயர்வு இருக்கட்டும் தோல்வி இருக்கட்டும் பெருமை அடையட்டும் சிறுமை அடையட்டும் யாருக்கு அது விழிப்பு நிலை மனமே போய் அதுதான் ஆன்ம ஞானம் விழிப்பு நிலை புத்தி இயக்கங்களை வந்து உணர்ச்சிகளை வந்து பழைய பதிவுகள் எல்லாம் ஒரு சேர உலகத்தோட வருது அதுல பண்ணாம இருக்க கூடாது ஏதோ கதாபாத்திரங்கள் இருக்கு அந்த கதாபாத்திரங்களுடைய பொறுப்புகளை வந்து உள்ள இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணும் பொழுது எப்படி வந்து தோல்வி வந்து தோழ வைக்கும் வெற்றி வந்து திமிர் கொள்ள வைக்கும் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி வந்து பற்றில்லாதவனாக அருமை பெருமைகளில் உயர்வு தாழ்வுகளில் உலகில் விளையாடுவாகிய விளையாடுவாயாக அப்படின்றார் ஆசாபாச மயக்கமாகிய பலவித பந்தங்களில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக எல்லா நிலைமைகளிலும் நிலை பெற்ற உறுதியுடன் சமச்சித்தம் உடையவனாகி வேஷத்துக்கு ஏற்றவாறு வேலைகளை வெளியில் செய்து வீரா இஷ்டமானபடி இந்த உலகில் வேண்டியவாறு விளையாடுவாயாக அப்படின்னு விளையாடுவாயாக விளையாடுவாயாக என்ன சொல்றாரு எல்லாமுமே பொய்யின்னும் பொழுது எப்படி நீங்க உங்க டூயர்ஷிப் வந்து உண்மையாகும் சரிங்களா அதுதான் ஆன்ம ஞானம்ன்ற ஒரு அந்த அந்த தூணை பிடிச்சுக்கணும் தட்டாமலன்னு சொல்லுவாங்களே சுத்தி சுத்தி குழந்தைகள் வரும் பகவானே சொல்லுவாரு ஒரு குழந்தைய கேட்பார் லக்ஷ்மி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பார் அது தட்டாமல தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சும்மா தான் இருக்கேன் அப்படின்வா அந்த சும்மா தான் இருக்கேன்றது வந்து உடம்பு ஃபுல் வேகத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அந்த தூணை பிடிச்சுக்கிட்ட ஆனா பேசுற பேச்சு சும்மா தான் இருக்கேன் உள்ள அசைவு கிடையாது இதை தெரிஞ்சு பண்ணணும் நிக்க வேண்டிய இடத்துல நிக்கணும் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் அப்பனாக மகனாக பாட்டனாக மகளாக தாயாக ஒரு தேசத்தினுடைய அதிபதியாக என்னவா வேணா இருங்களேன் உள்ள ஆள் இல்லப்பா ஏன்னா அதை அதை மெய்ப்பிப்பது ஆன்ம ஞானம் அப்பேற்பட்ட ஆன்ம ஞான மலர்ச்சி முழுவதுமாக பல பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு அழித்து அற்புதமாக மலர்ந்த ஒரு மலர் தான் வந்து திரு ஜவஹர் அவர்கள் இந்த உரையாடலை அதை வந்து உங்களுக்கு மெய்ப்பிக்கும் கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க நுணுக்கமான உணர்வுகள் எல்லாம் அதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது கேளுங்கள் அடைந்தார் அடைந்தார் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார் அடைந்து கொண்டே இருப்பார் உணர்ந்தார் உணர்ந்து கொண்டே இருப்பார் உணர்ந்து கொண்டே உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூவஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எல்லாத்திலையும் நிகழ் பண்ண நடைபெற வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது இதோட முடியற விஷயம் இல்லை அடைந்தார்னா ஏதோ ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கல சர்டிஃபிகேட்டே கிடையாது இந்த உலகத்தினுடைய சர்டிஃபிகேட்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த உலகமே கிடையாது அப்புறமா தான் உலகத்தினுடைய சர்டிஃபிகேட் உலகத்தில் வாழ்கிற ஆளே கிடையாது யாரு இந்த ஆன்ம ஞான சாதகர்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கு உள்ள வந்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இது கம்ப்ளீட்டா முழுமையான டொமைனுக்குள்ள உள்கடந்த நிலையில் இருக்கிற கடவுள் தன்மையாகவே நாம் திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதை நோக்கிய பயணம் இது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெளிவுற தெரியும் இதையே தாயுமானவர் அவர்களும் சொல்றார் ஆனாலும் இதன் பெருமை எவருக்கு யார் சொல்லுவார் அதுவானால் அதுவா அவர் அதுவே சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் அதனால இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்டாம்பிடு உணர்வுகளை தெரிவிக்கும் இனிமே இங்க வந்து இனி ஒரு பிறவி வாசனையமயமாக இது எடுக்காது இந்த தோலை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வராது மெய்ப்பொருளாகவே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கால தேசத்தை கடந்து இந்த பிக் பேங் விஞ்ஞானத்தெல்லாம் கடந்து தனியான விழிப்பு நிலை ஆன்மீகத்துக்கெல்லாம் ஆட்படாது இங்க எல்லாமுமே பொய் கொத்துக்கள் என் நான் எழுந்தவனே வந்து அகந்தை அகந்தையினால் தான் இவ்வளவும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது நான் என்னும் அந்த அகந்தை தற்போதத்தினால் தான் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு இது வந்து நன்றாக மலர்ந்து தன்னை உணர்ந்து நான் இதுவன்று என்று தான் அவர் உணர்ந்து இருக்கிறார் புரியுதுங்களா இதைதான் வந்து அனைவரும் நுணுக்கமாக கவனிக்கணும் அந்த விதமாக தான் நம்மளுடைய சாதகங்களும் இருக்கணும் ஒவ்வொரு தீவிர வேட்கை கொண்டவர்களுடைய சாதகமும் இம்மயமாகத்தான் இருக்கணும் அதை தான் வந்து லீடு தேர்ட்டி த்ரீ தெரிவிக்கிறது மேற்கொண்டு இதை கேளுங்கள் ஆஹ் சொல்லுங்க ஐயா எப்படி இருக்கீங்க உம் அற்புதம் ஆமா அதுக்கு பிறகு அன்னைக்கு அந்த ரெக்கார்டு வந்து 
இதுல போட்டு விட்டுருந்தீங்க ஆமா அதை வந்து ரெண்டு தடவை கேட்கும் போது மூணாவது தடவை கேட்கும் போது அதை ஸ்பார்க் தட்டிட்டியா என்ன தட்டிச்சு சொல்லுங்க செகண்ட் டைம் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் உட்காரும் போது நீங்க சொன்னீங்க கவனம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆமா எனக்கு அது புரியலீங்க இப்போ வந்து அந்த ஆடியோ கேட்டுட்டே இருக்க சமயத்துல எனக்கு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட என் ஹிஸ்டரி ஒண்ணும் சொல்லல என்னைய பிரமிச்ச அந்த ஜேகே வந்து நீங்க வந்து எடுத்து சொன்ன உடனே மூணாவது தடவை ஆடியோ கேட்ட சமயத்துல இந்த கவனம் விட்டுட்டேங்க ஆமா பத்து தடவை உங்க முன்னால வந்து உட்கார்ந்த சன்னதி நான் அனுபவிச்சதும் ரெண்டாவது உங்க சன்னதி நான் அனுபவிச்சதும் ஒரு முடிச்சு மாத்திரம் உங்க ஆடியோ வந்து மூணாவதோட கேட்கும் போது அவர்ல எல்லாம் பே தவிப்போட தான் நான் கலந்துப்பேன் அந்த தவிப்பு முடிஞ்சு உங்க சன்னதி அப்படி இங்க வந்து அமைஞ்சிருச்சு அற்புதம் அற்புதம் அது 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 ஆன்ம பொருளும் குருவும் வேற வேற இல்லை அதுவும் நீங்களும் வேற இல்லை தெய்வங்களும் வேற இல்லை இங்க இருக்கிறதே இறை தாண்டவம் தான் இறை சந்நிதி ஒன்னு தான் இருக்கு அதுல நம்ம குழந்த மாதிரி வந்து நம்ம எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் தனி உடம்பு உணர்ச்சியை கூட போட்டுட்டு இதுதான் ஆக்சுவலா சாகா கலை ஆமா என்ன சூக்குமா இருக்கிற சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்தோம்னா அதுகளுக்கு இருப்பு இல்லை அதனால அற்புதமா கனிஞ்ச அற்புதமான என்னன்னு சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப நான் வந்து நான் உணர்ந்தது பதினோரு வயசுக்கு உணர்ந்து என்னவோ அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு வருதுல வந்து நிதர்சனமா நிதர்சனமா கனிஞ்ச ஒரு ஞான பொருளா திகழறீங்க நீங்க சந்தோஷமா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு கவனம் பேர் அட்டன் சொல்லுவார் வெற்று கவனம் வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் ஏன்னா இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொருள் ரொம்ப எளிதா இருக்கு ரொம்ப எளிதா இருக்கு பரிபூர்ணமான தன்மை இதுதான் பரிபூர்ணமான 
இருப்பு இதுல அப்படியே அப்படியே கிடக்கணும் அதுதான் இங்கே கூட வந்து ஒரு பக பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா பந்தம் வீடு அற்ற பரசுகம் அப்படின்றாரு முன்னாடி யாரோ பந்தப்பட்டவனா நம்ம இதுவாயிட்டோம் புரியுதுங்களா ஏன்னா அது வந்து என்னென்னவோ இங்க வாசனைகள் போறதுக்கோசரம் அது வெயிட் பண்ணிருந்திருக்கு அப்ப பந்தப்பட்டவர்களா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா முக் பந்தப்பட்டவன் வந்து முக்தி அடையல பந்த பந்தப்பட்டதா நினைக்கும் பொழுது பந்தப்பட்டவனும் இல்ல இப்ப முக்தி அடைஞ்சவன் எப்படி புதுசா உற்பத்தி ஆயிட முடியும் சோ முக்தி அடைஞ்சவனும் இல்ல சோ பந்தம் வீடு அற்ற பரசுகம் புரியுதுங்களா ஜஸ்ட் அப்படியே விரும்பினே அப்படியே அப்படியே இருத்தல் அங்க வந்து எண்ணம் கிடையாது அங்க உணர்ச்சி கிடையாது அங்க உடம்பும் கிடையாது சோ இது மூணு இருந்ததுன்னா அங்க உலகம் இருக்கும் சோ இது மூணு இல்லைன்னா உலகமும் இல்ல இப்ப யார் நீங்க இதுதான் இறைப்பணி இதுதான் இறைவன் சந்நிதி அந்த சந்நிதியாவே நீங்க நீங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அது அதுவாவே அது ஆனால் அது ஆவர் அதுவே சொல்லும்ன்றது உங்களுக்கு அதுவே சொல்லிடுச்சு பாருங்க குளிர் எல்லாரும் அந்த மகா சமுத்திரத்துல அந்த அச்சல தன்மையில அந்த பெரு மௌனத்துல அதுவே வந்து இது இனிமே வந்து இது இப்ப வந்து அதுதான் வந்து இங்க வந்து பிரிஞ்சவங்களை கூட ஆதரிச்சு பிறவி கொடுக்குது எதுக்குன்னா வந்து அதுக்கு அந்நியமா பிறவியும் இல்லை அதுக்கு அந்நியமா மரணமும் இல்லை முக்தியும் இல்லை பந்தமும் இல்லை அப்படி எல்லாம இருக்கிற பொருள் வந்து இப்ப அப்படி ஆயிட்டீங்கன்னா தெளிவா இருக்கும் வந்து அதாவது வந்து இனி நம்ம இனிமே வந்து ஒரு 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 கர்ப்பத்துக்குள்ள போக மாட்டோம் ஒரு எண்ணமா நம்ம வந்து உதிக்க மாட்டோம் ஒரு தனி உணர்ச்சியா உடம்ப புடிச்சுக்கிட்டோ எதையாவது புடிச்சுக்கிட்டோ புடிச்சுக்கிறதுக்கு அங்க எதிரிட்டு ஒண்ணுமே இல்லை நாம் அதுவாகி விட்டோம் அப்படின்றத வந்து அது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் பேரானந்த வாழ் இதுதான் முடிவான சாயுஜ நிலைன்னு வாங்க ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஜவஹர் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு சொல்லுங்க உங்க உருவ என்கிட்ட கரைச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு தனி உருவ இல்ல ஜவஹர் இல்ல ஜவஹர் வந்து இங்க ஆன்ம பொருளா உணர்த்திக்கிட்டு இருக்கிற அதுக்குள்ளேயே கரைஞ்சு கிடக்க நானும் அதுல கரைஞ்சு கிடக்கேன் அவ்வளவுதான் நானுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது அது கரைஞ்சு கிடக்கு அது உள்ள நீங்களும் ஐக்கியம் ஆயிட்டீங்க அற்புதம் 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 இது வந்து உலகத்துக்கு உணர்த்தப்பட வேண்டிய ஒண்ணு இதையும் நான் போடுறேன் நீங்க மாட்டுக்கு அப்படியே ஆனந்த கடல்ல அப்படியே கடந்து போறோம் நல்லது 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 பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள் பரிபூர்ண நிலை ஆனந்தம் 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 கண்டிப்பா எங்க நான் விடுவேன் உங்களை விடவே மாட்டேன் அந்த பொருள் அப்படித்தானே இருக்கு கருணை மயம் தானே அதனோட தன்மை கருணை கார் இல்ல அதனால வந்து கருணாசாகரான் எல்லாம் பாடுறாங்க இல்ல அதனாலதான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல பிறந்ததும் இங்க வந்து பலம் எப்படி போராடினாலும் சரிங்க பரவாயில்லைங்க எல்லாம் இந்த கணத்துல அந்த கணத்துல அது தவிடு பொடி ஆகி பிரபஞ்சமே அற்று போய் தனி இருப்பும் அற்று போய் ஒரு சேர வந்து ஒரு பொருள் தான் இருக்குதுன்னு துலங்கி அவ்வளோதான் ஆனந்தம் ஆனந்தம் இனி ஒரு பிறவி இல்லை இனி அனாவசிய சுழற்சி இல்லை பிரிஞ்ச ஒரு எண்ண ஓட்டம் இல்லை பிரிஞ்ச ஒரு உணர்ச்சி இல்லை பிரபஞ்சம் இல்லை 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 எனின் இல்லாததும் அல்ல எல்லாம் உண்ட சொரூபமாகின்னு சொல்றார் அல்லை உண்ட பகல் போல் தனி அகந்தை எல்லாம் அறவே உண்டு வேதகமாய் பேசாமை விளங்கும் தானே இப்ப மௌனம் தான் உள்ள மௌனம் அதுல பாருங்களேன் அந்த அத்வைத ஸ்திதியில பாருங்களேன் அது நீடிச்ச இன்பம் நீங்காத இன்பம் உதியாத இன்பம் குறையாத இன்பம் 
உங்களை தனிச்சே விட்டு வைக்காது உங்களேன்றது ஒண்ணு அங்க இருக்க விடாம தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் அத்தனையும் அதுவாவே தானாவே மாத்திவிடும் உண்ட இந்த ஐஸ்வர்யம் தானே உச்சக்கட்ட ஐஸ்வர்யம் ஆனந்தமோ ஆனந்தம் ஏன்னா இப்பதான் வந்து இப்பதான் வந்து கேட்கப்பட்டதெல்லாம் இது வரைக்கும் நீங்க கேட்கப்பட்டதுக்கெல்லாம் விட இதை கேட்ட பிறகு இதை உணர்ந்த பிறகு அனைத்தும் கேட்கப்பட்டதாக ஆகிறது புரியுதா இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல இனிமே ஆமா இனிமே பாக்குறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அது கண்களால இருக்கட்டும் மனத்தால புத்தி அறிவால இருக்கட்டும் பாக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அந்நியமா ஒரு சுட்டறிவு இல்ல அப்படின்னா என்ன அப்படியே ஒரு ஒரு துளி ஜலமே வந்து இப்ப பெரிய கடல் சமுதிரம் மாதிரி இருக்கு உங்ககிட்ட சந்தோஷம் ஐயா சந்தோஷம் எப்ப நல்லது நல்லது நல்லது